வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்த அந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆம்பிளிஃபையருங்கிற கொஸ்டின் நடத்த போகிறோம் அப்போ ஒன்றும் இல்லை இதில் முதல்ல டயக்ராம் முதல்ல நான் சொல்லித்தரேன் அதை டயக்ராமை கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஈஸியாக எழுதிடலாம் அப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அப்போ அதை என்ன ஃபார்மேட்டில் வரையணுங்கிறத ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆரோ மார்க் போடணும் ஆரோ மார்க் இருக்கிற பகுதி எமிட்டர் அடுத்தது பேஸ் அடுத்தது கலெக்டர் இப்போ இதை அதனுடைய ஆயத்தை நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அதை வேலை செய்கிறதுக்கு அதை நம்ம டெக்னிக்கலாக பயாசிங்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பயாசிங்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபோர் ரெசிஸ்டர் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் இந்த நாளையும் வேணால் நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக வோல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு பேட்ரி உதவியில் ப்ளஸ் விசிசிங்கிற பேட்ரியை வச்சு ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இதில் நம்ம அந்த பேட்ரியினுடைய வோல்டேஜை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நமக்கு தேவையான வோல்டேஜாக எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு பேர் வச்சோன்னா இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இது ஆர் இ இது வந்து ஆர்சி இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ இதில் எதெல்லாம் அந்த பயாசிங்கிறத பண்ணுதுன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர்சி ஆர்இனுடைய வேலையை என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டெபிலைசேஷன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ முதல் வார்த்தை பயாசிங் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டெபிலைசேஷன் இது என்னென்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வேலை செய்யும்போது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டிரான்சிஸ்டரை ஸ்டடி பண்ணி இது வந்து ப்ராக்டிக்கலில் இருக்குது அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டி கேரக்டரிஸ்டிக்காகவும் சொல்லுவாங்க அதில் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் கியூ பாயிண்ட் இது என்ன அப்படின்னா இந்த கியூ பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த டிரான்சிஸ்டர் வேலை செய்யும் எப்படி இப்போ பாருங்களேன் இதுதான் ஒரு சிக்னல் இந்த ஆக்டிவ் போர்ஷனில் தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நடக்கும் அப்போ இப்படி இருந்தால் ஃபுல் சிக்னலும் அந்த ஆக்டிவ் பாட்லேயே இருக்குது இந்த கியூ பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒருவேளை இது ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஆக்டிவ் பாட்டுக்கு வெளியில் உங்கள் சிக்னல் போகும் அது என்ன ஆகுனா டிஸ்டோஷன்னு சொல்லுவோம் கட் ஆகும் அப்போ அது நடக்காமல் இந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கியூ பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இங்கே ஸ்டெபிலைசேஷன் ரைட்டுங்களா அந்த வேலையை செய்கிறது எதுன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் அப்போ இப்போ நான் என்ன எழுதணுங்கிறத சொல்கிறேன் வி ஹாவ் டு சூஸ் அன் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இன் அ காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் அஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வி ஆர் யூசிங் த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் சி ஃபார் பயாசிங் அண்ட் ஆர்இ ஃபார் ஸ்டெபிலைசேஷன் ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு இப்போ இதில் என்ன வேலை செய்யணும் நம்ம ஒரு ஒரு சிக்னலை ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் அந்த சிக்னல் பெரும்பாலும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த இன்புட் சிக்னல்னு வச்சுக்காங்க சரிங்களா அதுக்கு உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன சிக்னல் போட்டிருக்காங்க வி விஎஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே அதையே நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது விஎஸ் இது ஒரு மைக்லேருந்து வரக்கூடிய சின்ன ஒரு இதை வேணால் அந்த சைடில் வரைஞ்சிக்கிறேன் இதுதான் நம்ம உள்ளே கொடுக்குற அந்த சிக்னல் ரைட்டாக இது ஏசி இப்போ இது எந்த தடையும் இல்லாமல் உள்ளே வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மூணு டெர்மினல்லையும் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கெப்பாசிட்டர்ஸை போடுறோம் அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸினுடைய வேலை என்னென்னா நீங்கள் பயாசிங்கு கொடுத்துருக்கிறது டிசி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஏசி இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வி ஆர் யூஸிங் கெப்பாசிட்டர் பிகாஸ் கெப்பாசிட்டர் வில் அலோஸ் ஒன்லி ஏசி அப்போ இந்த ஏசி இன்புட்டை ஒரு லோ ரெசிஸ்ட் ரியாக்டன்ஸ் பார்த்துக்குள்ள எந்த தடையும் இல்லாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு வி ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்போ ஒன்று இது வேணால் சி சி ஒன்று வச்சுக்காங்க இது சிஇன்னு வச்சுக்காங்க இந்த கெப்பாசிட்டனுடைய ரோல் வேறு இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ஒரே ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஆம்பிளிஃபிகேஷன் கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபைனல் அவுட்புட்டை எடுத்து நம்ம வேறு வேறு ஆம்பிளிஃபைஸ்க்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் அப்போ இதுக்கு பேர் கேஸ்கேடிங்னு சொல்லுவாங்க மல்டி ஸ்டேஜில் அந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷனை பண்ணுறது கேஸ்கேடிங்கிற டெக்னிக்கல் வேர்ட் அப்போ அந்த அவுட்புட்டை இந்த அவுட்புட்டை அடுத்ததுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறதுக்கான பார்த்தர் பண்ணுறது தான் இந்த சிசினுடைய வேலை அப்போ என்னெல்லாம் சொல்லி தந்துட்டேன் நாலு ரெசிஸ்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த மூணு கெப்பாசிட்டனுடைய ரோலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா இனி இப்போ இதில் ஃபைனலாக இப்போ இதான் இன்புட்டாக இதை நம்ம அவுட்புட்னு எடுத்துக்கலாம் வி நாட் இதிலேருந்து இனி நம்ம வந்து ஒர்க்கிங்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் ஒருவேளை அந்த கதி கரண்ட் அதிகமாக வந்தால் அந்
இன்னொரு ரெசிஸ்டர் பேர் ஆர்சி இவ்வளவுதான் இதை நான் ஒரு சர்க்கியூட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் அப்போ இந்த ஆர்சிக்கு அக்ராஸில் உள்ள வோல்டேஜ் எப்படி சொல்லலாம் ஐசி ஆர்சின்னு சொல்லலாம் அப்போ இதை நம்ம வந்து எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் விசிசி வில் பி ஈக்குவல் டு விசிஇ ப்ளஸ் ஐசி ஆர்சி இப்போ இதை விசிஇக்கான ஈக்குவேஷனாக நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா எப்படி மாற்றணும் விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆர்சி இந்த ஈக்குவேஷனை கிளியராக எழுதிடுங்க ஏன் இந்த விசிஇயை நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்னா அந்த விசிஇ தான் இங்கே அவுட் புட் நீங்கள் வச்சுக்காங்க அவுட்புட் எப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக இதை நான் வந்து விசிக்கான ஈக்குவேஷனாக மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் ரைட் இப்போது ஒர்க்கிங்குள்ளே போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்கிங் கவனமாக கவனிங்க இப்போ நீங்கள் உள்ளே இன்புட் கொடுக்குறீங்க கண்டிப்பாக இந்த இன்புட் வெளியில் வரும்போது அதிகமாக தான் வரும் அப்போது வென் த இன்புட் கரண்ட் இன்க்ரீஸஸ் அவுட்புட் கரண்ட் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் அப்போ இந்த அவுட்புட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஐசிஆர்சினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஆர்சி வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ பி ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இங்கே வாங்க இதில் என்ன ஆகும் இதில் ஒவ்வொரு டேம் கூடிகிட்டே இருந்தால் இது மைனஸில் இருக்குது அப்போ மொத்த வேல்யூ குறையும் அப்போ விசிஇ வில் டிக்ரீஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது நீங்கள் கொடுத்த இன்புட் இப்போ என்ன இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதில் கூடுற நேரத்தில் அங்கே குறையும் இதை தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் அப்போ வென் த பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸஸ் கலெக்டர் கரண்ட் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் Just because of that, the drop in voltage across RC will increase. Consequently, it decreases the collector emitter voltage. So, the collector emitter voltage is the output. So, the input increase is the output. So, the total input is the output. So, the total input is the output. So, the input is the output. So, the there will be a pace reversal of 180. One half is the positive off cycle. Let's explain it. Negative off cycle is the same. Negative off cycle is the same. Negative off cycle is the same. அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க அப்போ ஐசி வில் டிக்ரீசஸ் வென் ஐசி டிக்ரீசஸ் விசிஇ வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ அவுட்புட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி அப்போ இங்கே நெகட்டிவ்க்கு அங்கே பாசிட்டிவ் அங்கே பாசிட்டிவில் இங்கே நெகட்டிவ் மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டு கடையில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பேஸ் ரிவர்சல் இருக்கும் அப்போ ஆம்பிளிஃபிகேஷனும் நடந்துடுது சிக்னல் என்ன தலகீழாக இருக்குது இதை தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்